minyatür sözcüğü Latincede minium, İngilizcede illumination olarak kullanılmış ve Türkçe'ye minyatür şeklinde geçmiştir. Osmanlıca'da minyatüre nakış, ustasına da nakkaş denilmektedir. Minyatür geniş anlamıyla el yazmalarında metni aydınlatmak amacıyla yerleştirilen açıklayıcı resimlerdir. Osmanlı dönemi minyatürleri, saray hayatı, padişah portreleri, törenler, edebi eserler, dini konular, kent görünümleri, günlük yaşam sahneleri gibi konulardan oluşmaktadır. İnsan figürleri, hayvan figürleri, çeşitli bitkiler ve mimari yapıların bulunduğu minyatürlerde yerleri, duvarları, gökyüzünü meydana getiren arka plan unsurları konuları tamamlayıcı dekoratif eleman olarak kullanılmıştır. Bu elemanlar bazı minyatürlerde halı, bazılarında perde gibi objeler olabilmektedir. Osmanlı İmparatorluğu'nun ihtişamı geçmişten günümüze pek çok eserde kendini hissettirmektedir. Osmanlı döneminde yapılmış gerek sarı hayatında gerekse insanların günlük yaşantısında kullandıkları pek çok el sanatı ürünü değerli örneklerle müzelerde yerlerini almıştır. Osmanlı döneminde yapılmış bu değerli el sanatı ürünlerini aynı zamanda dönemin arşiv niteliğini taşıyan minyatürlerde de görmek mümkündür. Osmanlı kültürünü yansıtan El yazmalarını süsleyen, genelde padişah ve diğer yüksek rütbeli kişilere sunulan minyatür sanatının Osmanlı himayesinde gelişerek özgün Osmanlı minyatürün haline gelmesi 2. Mehmet zamanından başlayarak 1. Süleyman zamanına kadar geçen zamanda gerçekleşmiştir. Osmanlı döneminden günümüze kadar gelen minyatür sanatını icra etmiş olan 5 nakkaşı tanıyalım. 1. sırada nakkaş nigari gelmektedir. 1494 1572 yılları arasında yaşamış olan Nakkaş Nigari'nin asıl adı Haydar Reis'tir. Potre minyatüründe başarılı olmasını sağlayan neden birçok ünlü kişinin minyatürünü yapmasıdır. Çizimlerini gerçekleştirdiği kişilerin yüzlerinin gerçeklerine çok benzeterek nakşedilmesinde oldukça başarılı olan Nakkaş Nigari, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman ve Barbaros Hayrettin Paşa gibi isimlerin minyatürlerini yapmıştır. Sarı Selim olarak bilinen 2. Selim'in nakşettiği minyatüründe İkinci Selim'in sol elinde yay bulunarak ve sağ elinde de yayı fırlatmış olarak nakşetmiştir. Minyatürün arkasında bulunan silahtar ağasını ise bir elinde karafil, diğer elinde ise birçok ok bulunarak nakşettiği minyatür görülmeye değerdir. İkinci sırada Nakkaş Sinan Bey bulunmaktadır. 13. yüzyılda yaşayan minyatür sanatçısı Nakkaş Sinan Bey'in İtalyan Rönesans resim sanatının etkisi altında kalmasının nedeni Fatih Sultan Mehmet'in kendisini İtalya'ya göndermesidir. Berlin'in Fatih Sultan Mehmet portresine benzerliğiyle dikkat çeken Fatih Sultan Mehmet minyatüründe Sultan Mehmet'i gül koklarken tasvir etmiştir. Sultan Mehmet'in kokladığı gül Hazreti Muhammed'i yani İslamiyet'i simgelemektedir. Üçüncü olarak Nakkaş Osman 16. yüzyıl sonrası Osmanlı Sarayı'nın baş nakkaşı olarak görev yapmıştır. Orhan Pamuk'un yazmış olduğu Benim Adım Kırmızı romanındaki karakterlerden bir tanesi olan Baş Nakkaş, Nakkaş Osman'dır. Elbette romanda geçen olayların birçoğu tamamen kurgusaldır. Nakkaş Osman, Osmanlı minyatürlerinde detayları dikkat çekmesiyle tanınmaktadır. Hayali sahneler yerine tarihsel gerçeklere odaklanmayı tercih etmektedir. Osmanlı döneminde mimarlar çalışırken resimler ya da planlar üzerinde değil de maketler üzerinde çalışırlardı. Görmüş olduğumuz minyatürde ise mimarların çalıştıkları maket üzerinde hareketleriyle duygularını yansıtmaya çalıştığını görebiliriz. Dördüncü olarak Seyit Lokman gelmektedir. Seyit Lokman yaklaşık olarak 25 yıl Osmanlı Sarayı'nda nakkaşlık görevi yapmıştır. Osmanlı arşivlerine göre yaklaşık 125 kişilik bir çalışma ekibi bulunmaktadır. Nakkaş Osman ile birlikte çalıştığı da bilinmektedir. Şehzade Mustafa'nın cesedinin otağın önünde bir çadırda teşhirini tasvir ettiği bu minyatüründe görüleceği gibi Şehzade'nin ayak ucunda Şehzade'nin İmrahuru ve Alemdar'ının başlarının gövdelerinden ayrılmış cesetlerin ayrılmış cesetlerini nakşetmiştir. Seyit Lokman'ın en önemli eserleri arasında yer alan Sürname-i Humayun 3. Murat'ın oğlu Şehzade Mehmet'in sünnet törenini anlatmaktadır. Sürname ise Nakkaş Osman ile birlikte çalıştıkları ve Kanuni Sultan Süleyman dönemini anlatan eseridir. Beşinci olarak Nakkaş Nakşi gelmektedir. Nakkaş Nakşi, 
16. yüzyılın sonlarında ve 17. yüzyılın başlarında yapmış olduğu eserler ile tanınmaktadır. Osmanlı dönemi minyatürlerine yan veren nakkaşlar arasında yer almaktadır. Nakkaş nakşinin nakış üslubunda başlar büyük olarak tasvir edilmektedir. Gövdeler ise bazen deforme edilmiş olarak görülmektedir. Bu sayede yapmış olduğu figürleri mizah katmıştır. Perspektif kurallarını dikkatlice kullanarak çizmiş olduğu kapı, pencere, kale ve kent gibi tasvirleri bakan kişilerin gözlerini derinliklere doğru çekmektedir.